বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমরা ভিটামিন সি সম্পর্কে জানব জানবো আমরা গত ভিডিওতে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স সম্পর্কে জেনেছি যা পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন আমরা খাদ্য এই উন্নততর জীবনধারা অধ্যায়ে খাদ্যের যে উপাদান দুই প্রকার মুখ্য উপাদান এবং সহায়ক উপাদান প্রথমে মুখ্য উপাদান তিনটি অর্থাৎ শর্করা আমিষ এবং স্নেহজ পদার্থ সম্পর্কে জেনেছি এবার সহায়ক উপাদানের সম্পর্কে যেটা প্রথম সহায়ক উপাদান ভিটামিন সেই সম্পর্কে আলোচনা আমাদের চলছে সেই আলোচনা ভিটামিন আবার আমরা দেখেছি দুই প্রকার কিছু ভিটামিন হচ্ছে স্নেহ পদার্থে দ্রবীভূত হয় আর কিছু ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয় তো স্নেহ পদার্থে দ্রবীভূত হয় এমন ভিটামিন সম্পর্কে আমরা জেনেছি হচ্ছে ভিটামিন এ ডি এবং ভিটামিন ই এবং পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন ঐতমধ্যে যে যেই ভিটামিন সম্পর্কে জেনে সেটা হচ্ছে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবার চলো আমরা ভিটামিন সি সম্পর্কে শিখি ভিটামিন সি মূলত পানিতে দ্রবণীয় এবং এর প্রথ এর প্রধান যে উৎসগুলো আমাদের সকলে পরিচিত যে ভিটামিন সি বেশি খেতে হবে আমাদের দাঁত এবং ত্বকের জন্য এবং ভিটামিন সি আমরা মূলত প্রধানত খাদ্য হিসেবে যে ভিটামিন সি যুক্ত খাবারগুলো গ্রহণ করি সেগুলো হচ্ছে ভিটামিন সি যুক্ত ফ ফল যেমন লেবু কমলা লেবু আমলকি আনারস পেয়ারা ইত্যাদি বিশেষ করে লেবু এবং কমলা লেবু ভিটামিন সি এর জন্য অনেক জনপ্রিয় দুটি উৎস এই ফলগুলো ছাড়াও আমরা ভিটামিন সি বিভিন্ন প্রকার শাক যেমন মূলা শাক লেটুস ধনে পাতা পুদিনা পাতা কাঁচা মরিচ এবং সবজি যেমন ফুলকপি করলা এগুলোতে পেয়ে থাকি তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের ভিটামিন সি কেন দরকার ভিটামিন সি এর কাজ হচ্ছে ভিটামিন সি মূলত আমাদের ত্বক হাড় এবং দাঁতের জন্য অতীব প্রয়োজন এবং শরীরের ক্ষত পুনর্গঠনেও ভিটামিন সি ভূমিকা রাখে ভিটামিন সি আমিষ স্নেহ স্নেহ আমিষ এবং অ্যামাইনো অ্যাসিড বিপাকেও সহায়তা করে এই যে স্নেহ এবং আমিষ একটি মুখ্য খাদ্য উপাদান এগুলো পরিপাকের মাধ্যমে সরল খাদ্যে পরিণত হয় সেই সরল খাদ্য আমাদের দেহকোষের প্রোটোপ্লাজম কর্তৃক আত্মীকরণ হয় তো এই বিপাকীয় যে কাজটা এই প্রক্রিয়াটা এই বিপাকীয় কাজে ভিটামিন সি বা অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড সহায়তা করে ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম হচ্ছে অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড অর্থাৎ এটি একটি অ্যাসিড জৈব অ্যাসিড এবং এই অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি ত্বককে মসৃণ এবং উজ্জ্বল রাখতে সহায়তা করে এবং রোগ প্রতিরোধ করার সাহায্য করে তাহলে ভিটামিন সি এর যদি অভাব হয় তাহলে আমাদের শরীরে কি কী ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে বিশেষ করে দেখো ভিটামিন সি যেহেতু আমাদের ত্বক দাঁত এবং হাড়ের সুস্থতার জন্য দায়ী এবং সেই সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেটা হচ্ছে রোগ প্রতিরোধে ভিটামিন সি আমাদের সহায়তা করে এবং পরিপাকে আমাদের সহায়তা করে যে স্নেহ আমিষ এবং অ্যামোনো অ্যাসিড পরিপাকে সহায়তা করে তাই ভিটামিন সি এর অভাবে আমাদের দেহের এই চারটি বিষয়ে সমস্যা হবে তাহলে চলো ভিটামিন সি এর অভাবে কি কি রোগ হয় সে সম্পর্কে জানি ভিটামিন সি এর অভাবে প্রধানত যে রোগটা সবচেয়ে পরিচিত যে ভিটামিন সি এর অভাবে হয় সেটা হচ্ছে স্কারভি এই স্কারভি রোগে যে স্কারভি রোগে আক্রান্ত তার দাঁতের মারি ফুলে যায় এবং তার দাঁতের মারি ফুলে যাওয়ার কারণে এবং মারি ফুলে যায় তাই দাঁত হচ্ছে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি এর অভাবে দাঁতের এনামেল উঠে যায় এনামেল হচ্ছে আমাদের যে দাঁত আছে সে দাঁতের উপরের একটা এনামেল নামক একটা পদার্থের একটা আবরণ দেওয়া আছে এই এনামেল আবরণ আমাদের দাঁতকে বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থেকে সুরক্ষা রাখে বা রক্ষা করে কিন্তু ভিটামিন সি এর অভাবে এই এনামেল ক্ষয় হয়ে যায় ফলে আমাদের দাঁতও ক্ষয় হয়ে যাবে ভিটামিন সি যেহেতু রোগ প্রতিরোধের জন্য সহায়তা করে তাই ভিটামিন সি এর অভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং সেই সাথে ভিটামিন সি যেমন আমাদের ত্বক এবং হাড়ের জন্য দায়ী অস্থির গঠন বা হাড়ের গঠন শক্ত এবং মজবুত হতে পারে না ভিটামিন সি এর অভাবে এছাড়াও ভিটামিন সি এর অভাবে দেখো ক্ষত পূরণে সময় লাগে ত্বকে সহজে ক্ষত তৈরি হয় নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তারপর পরিপাকে সমস্যা তৈরি হয় তারপর রোগ প্রতিরোধের সমস্যা তৈরি হয় আমাদের দেহের হার যেহেতু ভিটামিন সি এভাবে মজবুত হতে পারে না তাই আমাদের আমাদের দেহের যেগুলো জয়েন্ট আছে সেই জায়গায় সেই জয়েন্টগুলোতে হচ্ছে 
সমস্যা হয় বা ব্যথা তৈরি হয় আমাদের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় আমাদের চুল এর গোড়া ভেঙে যায় বা পাতলা হয়ে যায় এগুলো হচ্ছে ভিটামিন সি এর অভাবে আমাদের দেহে এসব সমস্যা হয় তাই এগুলো সমস্যা রোধে ভিটামিন সি এর সমৃদ্ধ ভিটামিন সি সমৃদ্ধ যেগুলো খাবার যেমন লেবু কমলা লেবু বিশেষ করে এবং পুদিনা পাতা কাঁচা মরিচ করলা ফুলকপি এগুলো আমরা বেশি বেশি করে গ্রহণ করব যেন আমাদের দেহের ত্বক দাঁত এবং হাড় মজবুত থাকে শরীরের ক্ষত পূরণ হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও জন্মে এবং এই পরিপাক তন্ত্র যেন সহজে এই স্নেহ এবং আমিষ জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করতে পারে তাই আশা করি আমরা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার আরও বেশি বেশি রাখবো